La scrivania di uno studio dentistico in via Sistina a Roma fa da scenario all'inizio di questo incredibile resoconto. Da una parte siede il dentista Renato Piergili, che in questa storia avrà un ruolo da protagonista. Dall'altra parte c'è un uomo visibilmente a disagio, il cui nome è Alberto Guerri. Ad un certo punto il dentista afferma «Ieri abbiamo parlato con Mario, tuo fratello». Ora, questa potrebbe sembrare una delle frasi più innocue del mondo. Se non fosse che il fratello di Alberto Guerri, Mario, era già morto 15 giorni prima, a causa di un incidente motociclistico. Questo sarà un lungo racconto e anche piuttosto complesso. Una vicenda che premetto di aver riassunto accompagnato da molteplici dubbi ed incongruenze che svelerò alla fine. Vi parlerò delle vicende di un ristretto gruppo di amici, del medium Demofilo Fidani e di ciò che videro e udirono tra il 1951 e il 1955, sperimentando in totale segretezza, senza cercare mai alcuna approvazione né rivelando nulla ad estranei o familiari. Questo è il caso di Via Sistina numero 15. Io sono Enzo Barone e vi do il benvenuto a Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Per segnalare un caso o condividere un'esperienza inspiegabile, puoi inviare un messaggio vocale tramite Telegram usando il link in descrizione. Alla fine dell'episodio potrebbero esserci contenuti extra. Buon ascolto. Il 3 settembre 1951 segna una data tragica per Alberto Guerri. In quel fatidico giorno, suo fratello Mario subì una brutta caduta da una moto, colpendo violentemente la testa. Purtroppo, qualche giorno dopo, Mario si spense, senza mai riprendere conoscenza. Nello studio dentistico, Alberto Guerri rimase incredulo ascoltando le parole del medico. Quest'ultimo spiegò come, insieme ad altri amici, tra cui un medium e lo stesso defunto Mario, avessero intrapreso studi nel campo dello spiritismo. Avevano fatto una sorta di promessa, un contratto verbale. Il primo a passare oltre avrebbe dovuto comunicare con gli altri, fornendo così una prova tangibile. Ed il primo a perdere tragicamente la vita era stato Mario Guerri, il quale sembrò aver comunicato per davvero, chiedendo del fratello Alberto. Il 25 settembre del 1951 Alberto Guerri, il dentista Renato Piergili e una giovane donna si incontrarono presso il domicilio del Medium, in una modesta casa popolare di Roma, decisi ad ottenere un contatto con Mario. Al centro di un salone moderatamente illuminato si trovava un tavolo in legno, sul quale era posizionata una tavoletta con inciso l'alfabeto. Ad attendere gli ospiti c'era un uomo in maniche di camicia con una sigaretta in bocca che si presentò come Demofilo. Una volta che tutti ebbero preso posto, Demofilo posò l'indice e il medio della mano destra sulla tavoletta e con movimenti lenti e circolari cominciò a comporre parole e frasi. Giuliana invece, la ragazza giunta con Renato, annotava minuziosamente le comunicazioni su un blocco di fogli. Alberto, dal canto suo, attento e curioso, osservava ogni mossa del medium non riuscendo però a capire se fosse Demofilo a muovere l'oggetto o se fosse qualcosa di soprannaturale a guidarlo. L'atteggiamento di Alberto per tutta la durata della seduta continuò ad essere tra il sorpreso e lo stordito. Fu allora che Renato lo invitò a fare qualche domanda, dalla quale nacque un primo colloquio, dove l'entità spiegò che la morte era stata senza dolore e che, dopo aver incontrato alcuni parenti, aveva ricevuto il suo nome animico, Linio. Ora, è giunto il momento di fare un'importante premessa, la quale spero possa risultare utile a chiunque deciderà di immergersi nell'unico libro che narra questa incredibile vicenda. Nella trama, 
I personaggi sono numerosi e ricordare i loro nomi potrebbe essere un compito arduo. Ulteriori complicazioni derivano dal fatto che ciascuno dei protagonisti vedrà svelato, via via, il proprio nome animico, legato all'anima e alla dottrina dell'animismo, una teoria medica risalente al XVIII secolo che concepisce l'anima come principio vitale. Per agevolare la comprensione della storia, ho pensato di inserire nella descrizione dell'episodio una lista di nomi anagrafici, accompagnati dai rispettivi nomi animici. Spero che questo possa facilitare l'ascolto dell'episodio. Renato, Alberto e Giuliana si riunirono dopo un periodo di separazione, dedicando l'incontro a ulteriori spiegazioni riguardo alle ricerche del gruppo. Fin dal 1938, il gruppo aveva intrapreso sedute rudimentali senza ottenere risultati significativi, fino a quando non entrarono in contatto con un'entità che si rivelò essere fondamentale, Gino Begapese. Questo spirito dichiarò di essere deceduto nel 1938, divenendo la loro guida. Fu Giuliana, travolta dall'entusiasmo, a menzionare un esperimento straordinario avvenuto nel 1943 presso la casa di Renato Piergili. Le indicazioni fornite dallo spirito guida erano state molto chiare. Buio assoluto, scrupolosa e assoluta sicurezza di non essere disturbati dal telefono o da altre persone. Quattro partecipanti si disposero a catena intorno al tavolo, con l'ordine imperativo di non rompere la catena, pena la vita del medium. Demofilo venne isolato su una poltrona nello studio adiacente, protetto dal freddo con coperte di lana, guanti, cappello e borse d'acqua calda. Un segnale ben udibile avrebbe annunciato la fine dell'esperimento. A quel punto Renato avrebbe dovuto svegliare con cautela Demofilo. Nell'oscurità totale e seguendo le indicazioni dell'entità, il gruppo si radunò in cerchio. Passarono così cinque interminabili minuti in completo silenzio, seguiti da uno schiocco, simile al tappo di una bottiglia appena stappata che il gruppo interpretò come il segnale per risvegliare Demofilo. Il medium ricordò di essere entrato in trance, ritrovandosi in quello che descrisse come un imbuto nero, rotante, che lo inghiottì dolcemente. Si ritrovò quindi in mezzo a una strada lunghissima ed interminabile, in un luogo estremamente luminoso. Osservando più attentamente, si rese conto di non essere solo, ma di trovarsi in compagnia di una folla numerosa che si apriva al suo passaggio. Accanto a lui c'erano due donne, che riconobbe come i suoi spiriti guida. Subito dopo si ritrovò seduto attorno a un tavolo, ma capovolto, come se stesse guardando al contrario attraverso un cannocchiale. Questo resoconto portò, la sera dell'11 ottobre 1951, Alberto Guerri a partecipare ufficialmente alla sua prima vera seduta con il gruppo di Via Sistina, durante la quale ricevette un messaggio da parte di suo fratello. Sono Linio, baciami tutti di casa e voi amici, arrivederci a presto. Non fu facile per Alberto. Baciami tutti a casa è qualcosa che ci aspettiamo di sentire al telefono da un parente lontano, da un fratello in vacanza, da qualcuno che è ancora vivo. Quella seduta fu l'ultima prima di una pausa che durò due lunghi anni, durante i quali i protagonisti di questo strano viaggio si incontrarono molto raramente e lontani da tavoli e catene. In una fredda sera del febbraio 1954, Renato e sua moglie Bice fecero ritorno al numero 15 di Via Sistina per un'occasione unica e importante. Organizzare un secondo tentativo di viaggio eterico di Demofilo, questa volta in coppia con Roberto. La seduta fu pianificata con cura. I partecipanti alla catena si riunirono in una stanza, mentre in un'altra stanza, vuota, Demofilo e Roberto si posizionarono in stato di trance. Uno degli obiettivi ambiziosi fu quello di riportare un oggetto da quel mondo, da quella dimensione. Nella prima fase, Demofilo e Roberto, quest'ultimo indotto in trance attraverso un leggero anestetico, avrebbe partecipato insieme al viaggio, mentre nella fase successiva Demofilo avrebbe proseguito da solo. 
La stanza era debolmente illuminata da una luce rossa, ma sufficiente per permettere agli osservatori di notare una pietra semicircolare con le pareti levigate e un foro centrale evidente che ricordava, seppur in miniatura, una mola o una piccola macina spezzata a metà. Una foto di questo oggetto è disponibile sul profilo Instagram di paranormale.com e nell'articolo del blog dedicato a questo caso. Passarono altri interminabili minuti fino a quando si udì il segnale che sancì la fine dell'esperimento. Il medium fu quindi ridestato e tutti si riunirono nella stessa stanza in attesa del resoconto di quella straordinaria vicenda. Dove erano stati? Cos'era quella pietra? Se avete vissuto un'esperienza inspiegabile e volete condividerla, non vi resta che inviare un messaggio vocale tramite i link in descrizione. La prossima storia potrebbe parlare di voi. Fu Demofilo a togliere quasi ogni dubbio. La trans lo aveva trasportato in un luogo sereno e fitto di vegetazione che aveva precedentemente definito Campi Elisi. Lì aveva incontrato Gino, l'entità guida, a cui aveva spiegato l'intenzione di visitare un lontano pianeta con l'obiettivo di riportare un oggetto. Gino si era reso disponibile, ma aveva avvertito Demofilo dell'enorme complessità dell'azione. Il viaggio portò quindi Demofilo su di un'alta roccia a strapiombo, alla cui base si intravedeva un'ampia caverna circondata da fitta vegetazione. Guardando all'interno, Demofilo notò alcuni fuochi accesi intorno ai quali si affollavano una ventina di strani esseri, molto simili a grosse scimmie intenti ad armeggiare attorno a qualcosa. Decise così di avanzare nella grotta, scorgendo in terra degli oggetti, forse coltelli o asce, che Gino, l'entità guida, consigliò di non toccare, spostando la sua attenzione su altri oggetti apparentemente abbandonati in un angolo. Lì, Demofilo scorse delle pietre lavorate e tentò di afferrarne una, ma solo con l'aiuto di Gino riuscì a sollevarla. Nel frattempo, alcuni degli strani esseri, avvistati i due estranei, si armarono di bastoni e i due visitatori scapparono, ritrovandosi nuovamente ai campi Elisi. Un resoconto che fa volare l'immaginazione, lasciando spazio a varie interpretazioni. Su questo specifico aneddoto vi racconterò cosa ho scoperto di curioso alla fine dell'episodio. Pochi giorni dopo, sempre su indicazione dello spirito guida, il gruppo si preparò per un secondo viaggio eterico di Demofilo. Questo episodio è particolarmente importante a mio parere poiché rivela alcuni dettagli critici che, alla fine, esamineremo insieme. Il piano era il seguente. Demofilo sarebbe partito per un nuovo viaggio, questa volta a Parigi. Una volta lì, avrebbe dovuto compilare e spedire una cartolina come prova della sua visita. Ma c'era di più. Durante la stessa serata, un membro del gruppo sarebbe dovuto uscire, recarsi in un punto a piacere e attendere l'arrivo di Demofilo, o meglio, del suo doppio eterico, ma senza interferire. A Mess Jones, il nome animico di Demofilo Fidani, vennero consegnati 2.000 franchi, circa 300 euro di oggi, e una penna a biro. In un angolo della piccola stanza dove sarebbero stati sistemati Mess Jones e Kiss, fu stesa una tenda per eventuali materializzazioni e possibili riprese fotografiche. Nella stessa stanza, come richiesto esplicitamente da Gino, venne collocato un recipiente pieno d'acqua, un oggetto che ritroveremo sempre nelle future sessioni. La porta che dava accesso alla stanza dall'esterno, sulle scale, fu sigillata con strisce di carta firmate da due membri del gruppo. Inoltre, una pesante coperta fu appesa e inchiodata sulla porta stessa per eliminare qualsiasi spiraglio di luce. Alle 20.35 del 26 febbraio 1954, con Demofilo Fidani profondamente addormentato, iniziò ufficialmente l'esperimento. Otto minuti dopo, alle 20.42, Renato uscì silenziosamente dall'appartamento per recarsi al posto stabilito. 
in cima alla scalinata di Trinità dei Monti. Tuttavia, qualche minuto dopo l'uscita di Renato, accadde un fatto che analizzeremo meglio in seguito insieme ad altri. Il suono del campanello della porta d'ingresso fece sobbalzare il gruppo. Alla porta c'era il nipote di Demofilo, che venne fatto accomodare nell'ingresso in attesa. Alle 21.19, quasi un'ora dopo, Stan rientrò in affanno ed in silenzio. Insieme agli altri membri del gruppo, quindi, si premurò di ridestare Demofilo, accendendo una piccola luce. Il medium, con aria confusa, cominciò a spiegare cosa avesse vissuto nei minuti appena trascorsi. Questo il reso conto. Appena addormentato, e la cosa deve essere stata quasi immediata, mi sono ritrovato all'interno di una tabaccheria di Parigi. Al banco si trovava un ometto che mi domandò che cosa volessi. Evidentemente ero in grado di parlare e capire il francese, anche se non lo conosco affatto. Chiedo un pacchetto di sigarette, lo apro per fumarne una, ma la lascio subito perché è pessima. Domando allora delle cartoline e lui si avvicina a uno strano mobiletto tutto a cassettini, ne tira fuori quattro e me le porge chiedendomi se sono di mio gusto. Ne scrivo due, una è indirizzata a Stan e l'altra a me stesso. Ricordo di aver imbucato subito le cartoline in una cassetta per le poste lì vicina. Poi devo aver camminato qua e là, ma le immagini sono confuse. Devo aver visto Notre Dame e la Torre Eiffel stando appoggiato al parapetto di un ponte. Improvvisamente mi ritrovo ancora appoggiato a un parapetto, ma questo è quello della scalinata di Trinità dei Monti e, in alto, vedo Renato che parla con un tale che ha l'ombrello aperto e penso che non sia il caso di avvicinarmi. Così lascio il giornale piegato, con i vari oggetti all'interno, su un ripiano della balaustra, convinto che Renato li vedrà e potrà prenderli. La serata si concluse e mentre il gruppo percorreva il corridoio che conduceva alla porta d'ingresso dell'abitazione, notarono un'enorme scritta su una parete. Gino vi saluta e gli altri tutti. Il gruppo rimase stupito. Io personalmente un po' meno e anche in questo caso, alla fine, vi spiegherò perché. Il 2 aprile del 1954 si tenne una nuova riunione in via Sistina. Fu avanzata la proposta di fare esperimenti con la voce diretta e si decise di utilizzare uno strumento che sarebbe poi diventato significativo nelle fasi successive, un megafono con delle fasce fluorescenti per facilitarne l'uso al buio. Le sedute iniziali non diedero i risultati sperati, se non per qualche fenomeno sporadico, come riportato da questa testimonianza di Alberto Guerri. Il cono fosforescente di cartone che avevamo preparato e che doveva avere la funzione di tromba o di megafono, poggiato al centro del tavolo, aveva un aspetto inquietante, quasi di un misterioso feticcio verdastro che mi richiamava alla mente l'obelisco di Trinità dei Monti, intorno a cui già si erano avvicendati fatti e segni di una vita che non era la nostra. La tromba venne spostata e sollevata più volte da una pallida e evanescente forma di mano che tutti vedemmo. Il tabellone volteggiò a lungo sulle nostre teste e ognuno di noi ebbe la netta sensazione di essere toccato. Al debolissimo chiarore emanato dalla fosforescenza fu chiaramente visibile una matita scorrere su un foglio e scrivere qualcosa. Il foglio venne poi lanciato in aria e fatto ondeggiare a lungo prima di posarsi sul tavolo. In questo contesto c'è un altro aspetto che si è aggiunto alle mie perplessità. Durante una delle prime sedute nell'aprile del 1954, l'entità Gino lamentò il fatto che il megafono costruito e reso fosforescente fosse eccessivamente luminoso dicendo «Ma le mani trovano resistenza proprio perché la tromba è luminosa» e crea difficoltà alla materializzazione. Gino indicò quindi le misure precise della nuova tromba da realizzare, 
che avrebbe dovuto avere una fascia luminosa non più alta di 3-4 cm. Tuttavia, la stabilità del gruppo di Via Sistina vacillò a seguito dell'annuncio del trasferimento di Alberto a Milano per motivi di lavoro. In seguito, durante nuove sessioni, si registrarono aggiornamenti riguardo all'allestimento della sala dedicata alle sedute. Dei teli furono fissati ai quattro lati e al soffitto. Il risultato fu che il tavolo e i partecipanti si ritrovarono rinchiusi in una sorta di enorme tenda per ottenere l'oscurità. Certamente questa soluzione garantiva il risultato desiderato, ma allo stesso tempo l'introduzione di quello che Alberto definì un sudario fluttuante aumentò il nervosismo del gruppo. Durante una delle sedute successive si verificarono alcuni fenomeni uditivi, ma soprattutto visivi, che riporto di seguito. Dalla tromba, posta al centro del tavolo, venivano fuori suoni indecifrabili, ovattati e confusi, come di una voce che non riuscisse a passare attraverso un filtro denso e distorto. Improvvisamente Anio, con tono emozionato, disse di vedere nettamente la figura della madre, un'ombra chiara, dai contorni e lineamenti precisi. L'immagine durò appena qualche secondo, poi fu la volta di Res Dima che non poté trattenere un grido. Lei pure aveva visto accanto a sé una figura dei tratti confusi che tentava di parlarle. Stan cercò di riportare la calma, ma anche la sua voce era incrinata dall'emozione. Fu in quel momento che Gino chiese la rimozione della tromba, scatenando una ventata di panico nel gruppo che sospese la seduta invocando la luce. Res Dima e Anio, impressionati dalle visioni appena avute, dichiararono di abbandonare la seduta, ignorando i richiami alla calma degli altri. La sessione venne dunque sospesa in un clima di enorme nervosismo, forse accentuato dall'annuncio fatto qualche sera prima. Il trasferimento, per motivi di lavoro, di Alberto a Milano. Nel luglio del 1954 il gruppo si trovava ancora indebolito da un periodo di scarso rendimento. Le comunicazioni provenienti dallo spirito guida erano spesso ammonitrici e la situazione sembrava critica. Tuttavia, durante la seduta dell'11 luglio di quell'anno, accadde qualcosa di straordinario. Le voci, tanto invocate, tornarono. E più chiare che mai. Come detto prima, assieme al trasferimento di Alberto vi fu un altro importante cambiamento, cioè la necessità di trovare una nuova sede per le riunioni. Renato spiegò infatti che non era più possibile continuare a usare il suo studio dentistico e che la complessità delle manifestazioni, diventata ormai un vortice di voci e rumori anche molto forti, avrebbero sicuramente causato problemi con gli altri inquilini. Senza calcolare il costante lavoro tra smontare e rimontare tende e attrezzature varie, togliere lampade e microfoni, spostare tavoli e sedie, metter via fogli e matite. Così fu trovato un nuovo locale, una sorta di torretta all'ultimo piano di una villa in via Nomentana. Era composta da una sola stanza, accessibile direttamente dalle scale attraverso una robusta porta di legno, dotata di serrature e catenacci. Non c'era alcuna traccia di altri inquilini, anche se la torretta presentava un problema forse ancora più grande da risolvere. Ben 14 finestre da oscurare. Nel frattempo, Demofilo stava valutando un possibile trasferimento in Sudafrica a causa di un'interessante offerta lavorativa. Alla fine di settembre del 1954 si tiene la seduta numero 99. Durante questa seduta venne introdotto un nuovo sistema per realizzare la catena. Una corda, legata ad anello, sostituì la tipica catena di mani. «Abbiamo usato questo sistema», scrissero, «perché è più agevole e permette di liberare una mano per scrivere appunti o prendere un aggetto. Il sistema funziona e abbiamo ricevuto il benestare di Gino». Leggere queste affermazioni, francamente, mi ha lasciato davvero perplesso. Liberare una mano durante una seduta non può non suscitare preoccupazioni circa 
l'onestà delle prove. Il 2 ottobre si tiene la seduta numero 100. Lo stato d'animo del gruppo, ma soprattutto di Alberto, non era più quello di mesi prima. Lo si capisce da quanto scrisse in quei giorni. Confesso che in quel momento mi sentivo confuso, un po' stordito, quasi ridicolo nel compiere un gesto così assurdo. Anche se ero stato testimone di fatti stupefacenti, accaduti completamente al di fuori di ogni possibilità terrena, inspiegabili alla luce delle nostre conoscenze umane, non potevo impedire che una punta di dubbio penetrasse nella mia mente e che sollecitasse un interrogativo inquietante. Forse la verità era fuori di noi. Ebbe così inizio la seduta con le solide modalità. Qualche scricchiolio del piano del tavolo, lievi rumori, come di passi qua e là per la stanza e una scatola di fiammiferi agitata più volte. E dopo un lunghissimo quarto d'ora arrivò sonoro e cordiale il saluto di Gino. Il tutto culminò con l'ascolto di numerose voci, come se una folla non aspettasse altro che parlare e cantare. Poi le voci, pian piano, scemarono. Renato accese la luce e un'esclamazione meravigliata sorse spontanea. Sul tavolo erano sparsi tanti garofani bianchi e fra questi si trovavano i piccoli doni promessi da Gino. Un'antica lucerna, una testina di donna in terracotta, una medaglia di bronzo commemorativa della guerra etiopica che Anio riconobbe come sua e che aveva smarrito da tempo. Inoltre, tre piccole pietre levigate e lucidissime, come se fossero state maneggiate a lungo. Nel frattempo, il gruppo aveva nuovamente dovuto traslocare. La torretta, destinata alla demolizione, aveva costretto il gruppo a trovare una nuova sede. Fu così individuato un locale in via Adda, all'ultimo piano di un vecchio edificio. Si trattava di un locale spazioso, con ingresso diretto sul pianerottolo, telefono e una finestra, con un generoso affaccio sul vasto parco di Villa Albani. Alberto Guerri in quel periodo era di nuovo a Milano, mentre la moglie Beatrice lo informava puntualmente sui risultati delle varie sedute che si svolgevano sempre nei canonici modi, tranne per un episodio che aveva inquietato tutti e che riporto di seguito. La sedia, su cui era seduta Res Dima, fu agitata più volte e così i fogli e le matite per la scrittura diretta, che erano stati messi su un piccolo tavolo contro il muro. Eravamo un po' stupiti di queste manifestazioni e ti confesso che mi sentivo abbastanza tesa. Tanto più che Anio diceva di vedere con chiarezza una figura dai contorni indistinti al centro del tavolo, ma il più doveva ancora venire. Renato aveva appena incominciato a chiedere di chi fosse l'immagine vista da Anio che abbiamo sentito armeggiare con delle chiavi intorno alla serratura della porta che dà sulla scala. Stan si era allarmato e noi con lui perché pensavamo naturalmente che qualche estraneo volesse entrare vennero bussati tre colpi poi la serratura scattò e la porta si aprì lasciando passare un fascio di luce dal pianerottolo ti dirò che è stato un momento di molta confusione e anche di paura la porta si richiuse subito e sentimmo dare due mandate di catenaccio contemporaneamente la voce di Carlo, lo spirito guida di Giuliana, disse «Siamo stati noi». Tra le varie comunicazioni con l'entità Gino, a questo punto, è presente una lunga annotazione sulla fisica degli apporti. Devo essere sincero nel dirvi che la lettura di quanto sto per riassumervi ha richiesto da parte mia un ulteriore sforzo per cercare di trovare una qualche possibilità che la dinamica riepilogata possa in qualche modo risultare realistica. 
Il fenomeno di apporto e di asporto è già predisposto prima che abbia inizio la seduta, con la messa in atto di quei processi che permetteranno a voi di venire in contatto con un oggetto in un determinato momento, cioè quando questo oggetto entra nel campo delle vostre leggi materiali, per cui esso si rende visibile, acquista un suo peso, un volume, una dimensione, un colore, eccetera. Vi sono casi in cui possono esistere due oggetti contemporaneamente, l'oggetto reale, materiale come lo intendete voi, nel luogo da dove deve essere asportato, e lo stesso oggetto, però smaterializzato, quindi reso invisibile e senza dimensioni, già sul luogo dove dovrà avvenire l'apporto. In questo caso, l'oggetto si renderà visibile e tangibile soltanto al momento della sua materializzazione. Naturalmente, nello stesso istante, sarà smaterializzato l'oggetto che è all'origine dell'apporto. In altri casi, Stem proseguì, l'oggetto che deve essere apportato viene prima smaterializzato dal luogo dove si trova e poi rimaterializzato. In questo caso opera la volontà e durante l'ipotetico tragitto dell'oggetto viaggia soltanto il suo concetto. Le leggi dello spazio e del tempo, rientrando nel campo materiale, cessano di agire sull'oggetto al momento della sua smaterializzazione per entrare in funzione soltanto al momento della rimaterializzazione. Lascio a voi le riflessioni del caso su queste parole. Il gruppo di Via Sistina aveva intrapreso un tunnel del quale non si intravedeva alcuna uscita. Alberto e Beatrice si erano trasferiti definitivamente a Milano mentre, in una seduta, Carlo, l'entità guida di Giuliana, comunicò con voce pacata e solenne che era giunta la fine del loro ciclo di comunicazioni. Sorpresi e rattristati dalla notizia, Demofilo e gli altri si guardarono l'un l'altro con occhi preoccupati. Fu così che, dopo aver trovato il coraggio di affrontare l'inevitabile, iniziarono a pianificare la seduta degli AD da tenere nel gennaio del 1955. Il racconto fino a questo punto è certamente affascinante, ma è composto da elementi improbabili e indizi fragili che ho notato non fin dall'inizio, ma attraverso l'evolversi di episodi strani. Tuttavia, emerge un episodio cruciale che si riscontra in molte storie simili. L'illusione di ottenere una prova tangibile, spesso dissolta in nulla di fatto. In una delle ultime sedute del gruppo, Renato e gli altri si proponevano di ottenere una prova fotografica della materializzazione delle due entità, Gino e Carlo. Furono appesi lunghi teli al soffitto, concepiti per funzionare da sfondo per le sagome delle entità. Sei macchine fotografiche collegate a un sistema di lampade al magnesio erano pronti a fissare su pellicola le immagini, ma nulla si svolse secondo i piani. L'illusione di ottenere la prova si dissolse, lasciando il gruppo con una sensazione di frustrazione e delusione. Alle 15.46 del 27 febbraio 1955, in un pomeriggio freddo e piovoso, ebbe inizio ciò che tutti avevano ormai titolato la seduta degli addi. Tre colpi forti e netti furono battuti sul tavolo, segnando l'inizio della seduta e invitando alla comunicazione. Sulla scia del sibilo caratteristico dell'inizio di ogni seduta, la voce calda e cordiale di Gino salutò i partecipanti. Dall'in in poi fu un crescendo di voci amiche, ora contemporanee, ora in sequenza, in ogni parte della stanza. Durante questa meravigliosa conversazione corale, si udirono muovere i fogli e le matite posti sull'altro tavolo, assieme a indefiniti lievi rumori, un po' ovunque. Carlo chiese una pausa di 15 minuti e a riprendere della seduta furono migliorati l'oscuramento e la disposizione dei partecipanti. Il silenzio iniziale fece spazio al fruscio della pioggia, dopodiché si udì un rumore fatto di deboli colpi, ai quali si unirono i rumori delle matite che scorrevano sui fogli. Una forte emozione strinse il gruppo e, tra qualche lamento, 
cominciarono a cadere dall'alto, ovunque nella stanza, rami fioriti umidi della pioggia che aveva avvolto la città di Roma dal mattino. Poi, silenzio. Il suono del campanello sancì la fine della seduta e il verbale, a quel punto, riporta. Si accende la luce e sorge attonita un'esclamazione di meraviglia. Fiori e rami di pesco sono sparsi ovunque. Sul tavolo più lontano la plastilina è stata modellata e, sotto il velo che ancora la ricopre, è evidente una piccola statuetta dal volto caricaturale che ricorda il ritratto di Carlo. Il gruppo era pronto a riprendere la terza e ultima parte della seduta. Il pianoforte, davanti al quale era stata posizionata una sedia, cosa tra l'altro contestata da Kiss, che aveva fatto notare che ad un'entità non sarebbe servita certo una sedia per suonare, cominciò ad emettere qualche nota, da cui partì una lunga melodia. Alcune voci accompagnarono il canto per alcuni minuti, cinque, come segnato dall'orologio. Dopodiché calò un silenzio pesante che segnò l'ora dell'addio. La voce di Carlo scandì una frase inequivocabile. È giunta l'ora. La luce venne riaccesa e la commozione sul volto di tutti i presenti fu evidente. Qualcuno a quel punto indicò il pianoforte. I fiori, precedentemente adagiati lì in segno di dono, erano spariti. La mattina seguente, Alberto e sua moglie si misero in viaggio per tornare a Milano. Una sera, Alberto ricevette una lettera da Renato, in cui questi spiegava come, grazie alla costanza del gruppo nel tentativo di ottenere una fotografia medianica, finalmente si fosse ottenuto un risultato. All'interno della lettera, infatti, vi trovò allegata un'immagine alquanto inquietante. «Voi sapete», scriveva Renato, «come da tempo cercassi di avere la foto di una materializzazione. Sette riunioni erano state dedicate a questo scopo. L'ultimo tentativo era stato fatto il 17 febbraio, dieci giorni prima della seduta degli addi. Kiss aveva messo in posizione due macchine fotografiche ed io, all'ultimo minuto, avevo aggiunto anche la mia senza nessuna fiducia però Carlo si era detto disponibile avevamo steso il solito telo attraverso la stanza per favorire l'eventuale materializzazione e avevamo atteso il segnale di Carlo dopo l'accensione delle lampade si accorsero che uno dei tre obiettivi era rimasto chiuso il che li rese subito delusi e sconfortati tuttavia non si arresero e chiesero a Carlo se c'era ancora qualche speranza per il risultato delle altre due macchine. La risposta fu piuttosto dubitativa. Le pellicole però rimasero in un cassetto senza essere sviluppate. Solo alla fine del mese, dopo la seduta degli addi, decisero di portare le pellicole al fotografo perché avevano fatto alcune riprese alla statuetta di Carlo, ai rami di pesco e così via. Quando arrivarono i negativi, ecco che scoprirono qualcosa di sorprendente. L'immagine è sicuramente piena di mistero. Un grande telo bianco l'attraversa tutta, dalla base fino a quasi tre quarti dell'altezza. Nella parte alta della foto si intravede un angolo del soffitto e una tenda davanti a una finestra. Oltre questo telo, dietro di esso, come un lucubre fantoccio, spunta una figura o comunque una sagoma a tronco di cono drappeggiata in un panno scuro a quadrati neri che la ricopriva tutta non c'era traccia di volto ma si immagina sotto il panno che segnava anche le spalle e che scendeva poi lungo le braccia che si supponevano distese in basso a sinistra di qua dal telo in primissimo piano si vedeva una parte della testa di Kiss vista dalla nuca un cartello appoggiato sul telo segna la data del 17 febbraio 1955. Il primo giugno del 1955, Demofilo Fidani, non soddisfatto del lavoro in Sudafrica, fece di nuovo ritorno a Roma.
Ad oggi i misteri di via Sistina persistono, avvolti nel velo dell'incertezza per ragioni evidenti. Oggi possiamo rievocarli grazie a testimonianze scritte e fotografie in bianco e nero che, in molti modi, amplificano ancora di più le incognite. Nel corso della mia esplorazione, mentre scavavo tra eventi e personaggi, il senso di mistero ha ceduto gradualmente il passo al dubbio e alla critica. È innegabile che questo racconto rimanga ancora intriso di interrogativi rilevanti, come è sottolineato dallo stesso autore del libro, Alberto Guerri. Nonostante le molteplici interpretazioni possibili che oscillano tra verità e fantasia, una cosa è chiara. Le vicende di Via Sistina costituiscono un'importante testimonianza del perpetuo e profondo legame tra l'uomo e il mistero dell'aldilà. Prima di terminare, desidero essere sincero con voi riguardo alle mie impressioni e sarei felice di ricevere le vostre tramite Telegram o via email. Devo confessare che ho sempre nutrito un forte scetticismo nei confronti dello spiritismo e delle sue pratiche. Lo spiritismo è una dottrina che si avvicina al mondo del paranormale e spesso richiede una sorta di fede nell'accettazione degli avvenimenti. È un discorso molto ampio e quindi preferisco rimanere in considerazioni finali del tutto personali in merito alle vicende che ho appena raccontato. Le attività del gruppo e i fenomeni di Via Sistina, per quanto mi riguarda, rimangono molto ambigue. È importante notare che Alberto Guerri, da cui giungono a noi queste informazioni attraverso il libro Via Sistina numero 15, sebbene più volte avesse manifestato dubbi riguardo a ciò che stesse vivendo in quegli anni, non ha mai menzionato richieste materiali di alcun tipo che potrebbero far pensare a un secondo fine da parte di qualcuno. Volendo riepilogare un po' i fatti che mi hanno reso dubbioso, partirei da quello relativo al nipote di Demofilo e a quanto accaduto nella seduta del 26 febbraio 1954. Ricordate il campanello che suona nel bel mezzo di una seduta? Credo sinceramente che il nipote di Demofilo, almeno in quell'occasione, abbia giocato un ruolo determinante e se è vero che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si indovina, ho ipotizzato che l'incontro tra il nipote di Demofilo e Stan in cima a Trinità dei Monti non sia avvenuto per caso, ma a causa di una trama ben architettata. Ho immaginato che Demofilo Fidani, impossibilitata ad uscire dalla stanza, abbia chiesto al nipote di intralciare l'incontro, così da rendere credibile il fatto di non essersi potuto avvicinare a Stan a causa di quello che verrà poi descritto come lo sconosciuto con l'ombrello, che scopriremo solo dopo essere proprio il nipote di Demofilo. Sempre nella parte relativa all'arrivo del nipote, conosciamo il momento del suo arrivo per via del fatto che suonò alla porta, interrompendo la seduta. Tuttavia, nello stesso resoconto, sappiamo che fu fatto accomodare all'ingresso, ma non è riportato quando egli lasciò l'abitazione. Quindi, il ragazzo avrebbe potuto posizionare il giornale, le sigarette e i dadi sul parapetto della scalinata, oggetti che a Roma, come in altre grandi città italiane, è possibile acquistare facilmente. Per completare i miei dubbi, c'è anche una comunicazione dell'entità Gino che, durante una successiva seduta, spiegherà che le cartoline spedite da Parigi non sono arrivate perché Demofilo, nell'atto di scriverle, non aveva rimosso il tappo dalla penna. Spero davvero tanto che voi possiate comprendere queste mie riflessioni critiche e mi scuso se a qualcuno sembreranno eccessive. Come ho spesso sottolineato, il mio interesse principale è capire meglio senza accettare ciecamente ciò che leggo. Affermazioni dell'entità Gino in merito alla tromba medianica, come le mani trovano resistenza proprio perché la tromba è luminosa e crea difficoltà alla materializzazione, cosa possono far dedurre? Parliamo di entità immateriali, spiritiche, che hanno problemi ad afferrare oggetti? Altro episodio curioso che si rifà alla mia precedente obiezione riguarda le presunte entità che avrebbero aperto la porta d'ingresso. Dal libro possiamo leggere Si sente scattare la serratura, scorrere il catenaccio e la porta si apre e poi si richiude come se, effettivamente, fosse entrato qualcuno. 
In una seduta successiva, invece, Giuliana corse a chiudere a chiave la porta per evitare quanto accaduto nella precedente sessione. E allora mi chiedo, se avesse fatto l'opposto? Se invece di bloccarla quella porta, l'avesse invece aperta? Avrebbe così potuto lasciar via libera chi poi, di fatto, ne simulò l'apertura. Avrei ancora tanti dettagli da riportare che, letti e messi a confronto, lasciano francamente increduli. Concludo quindi con una evidenza che ritengo sia maggiormente incredibile e non nel senso che ci si aspetta. Durante una delle prime sedute, precisamente in quella che ha maggiormente stimolato la mia fantasia, Demofilo Fidania ha vissuto un viaggio astrale in cui si è trovato di fronte a uomini molto simili a scimmie. In quell'occasione, Demofilo riportò con sé una sorta di souvenir, rappresentato da una pietra spezzata in due. Nel resoconto della seduta viene riportato «Il pallido cerchio di luce, scorrendo sul pavimento, scoprì, gettati qua e là, i fogli numerati, preparati per la scrittura automatica, molte matite e una pietra semicircolare dalle pareti levigate con un evidente foro centrale che ricordava nella forma una mola o una piccola macina spezzata a metà. Renato la raccolse con emozione, la soppesò tra le mani, la illuminò da vicino, poi me la porse sussurrando «Tieni, guarda, un apporto incredibile!» Presi la pietra con le due mani, accarezzandone la superficie circolare. Il foro centrale, interrotto a metà per la spaccatura, faceva pensare a un perno intorno a cui la pietra dovesse ruotare. Fin qui non avevo notato nulla di strano, ma sfogliando un secondo libro riguardante Demofilo Fidani, nello specifico quello intitolato Il Medium esce dal mistero, ho ritrovato la stessa identica foto di quell'apporto, ma con la seguente didascalia. Una grossa macina di oltre due quintali e dello spessore di circa 80 per 110 ottenuta nella riunione del 12 febbraio 1954. Per rimuovere la mola è stato necessario l'intervento di due scalpellini che hanno diviso la pietra in due per collocarla nel giardino sottostante alla torretta. La stessa foto, la stessa data, lo stesso apporto che in un verbale sembrava stare nel palmo di una mano e che poi, dopo qualche anno, arriverà a pesare due quintali. Concludo questo incredibile resoconto dei fatti di Via Sistina numero 15, giunto a noi solo dopo la morte di Renato Piergili. Rimane una cronistoria affascinante, misteriosa e, sotto certi aspetti, unica, ma al contempo dibattuta, sulla quale ho espresso i miei personali dubbi. Demofilo Fidani potrebbe essere stato l'ultimo medium italiano a offrire tali dimostrazioni fisiche. O forse no.